স্বাগত জানাচ্ছি পরিচিত সব গল্পে সম্প্রতি রাজধানীর মোহাম্মদপুর কলেজ গেট এলাকায় চলন্ত গাড়িতে তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এক যুবক নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে বাড়ছেই চলছে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে নারীর নির্যাতনের ঘটনাও অনলাইনে নানান রকম ভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন নারীরা সামাজিক অনাচার এবং সহিংসতার অগ্রসন বেড়েই চলেছে এবং শিকার হচ্ছে নারী এবং শিশু দেশে মানব পাচারের অধিকাংশ নারী এবং শিশু আমরা কি নারীর জন্য একটি সুন্দর বাসভূমি তৈরি করতে পেরেছি আমাদের আজকের বিষয় নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ এটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের সাথে অতিথি আছেন ডক্টর এম কামরুজ্জামান মজুমদার বিভাগীয় প্রধান ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন সৈয়দা সাজেলা শওকত রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার আবিন্তা কবির ফাউন্ডেশন দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের বিষয় নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ আমি আপনার কাছ থেকে শুরু করব ডক্টর এম কামরুজ্জামান মজুমদার নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন কি পাল্টাচ্ছে যত সময় যাচ্ছে আমরা কি আরও অনেক ধরনের সহিংস তার চেহারা দেখতে পাচ্ছি সেটি দিয়ে শুরু করব তাহলে আমরা আলোচনা করতে সুবিধা হবে আমাদের যে কিভাবে আসলে সহিংসতার শিকার হয় নারীরা এটা তো পাল্টাবে স্বাভাবিক কথা এটা মানে যুগ পাল্টাচ্ছে সব কিছুই পাল্টাচ্ছে এটাও পাল্টাবে এবং পাল্টাচ্ছে আসলে যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি এই মাত্রাগুলো মানে আমরা তো সভ্যতার দিকে যাচ্ছি দিন দিন এইগুলোকে যেন চ্যালেঞ্জ করছে যে আমরা যদি চিন্তা করি যে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সূচকে কত এগিয়ে গেছে আমি দেখেছি ইকোনমিস্টরা খুবই কথা বলে যে বাংলাদেশ প্যারাডক্স এখানে কিচ্ছু নাই কিন্তু তারপর ডেভেলপমেন্টে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এটা নিয়ে খুবই কনসার্ন কিন্তু এটা একটা মূল্য আছে তো সেই মূল্যগুলি হয়তো এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে আপনি যখন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবেন মানি নিয়ে ইকোনমিক্সের সূচকগুলো নিয়ে আপনি কিন্তু হিউম্যান পটেন্সিয়াল নিয়ে চিন্তা করছেন না মানে হিউম্যান পটেন্সিয়াল মানে হিউম্যান ন্যাচার হিউম্যান মাইন্ড নিয়ে একটা মানুষের যে মমত্ববোধ মূল্যবোধ বা সামাজিক ব্যাপারগুলো সেগুলো নিয়ে কিন্তু দেখার সুযোগ নেই আমাদের আমরা চিন্তা করছি যে একটা মানুষের কত ঘন্টা খাটালে কত ইনকাম করা যায় তো স্বাভাবিকভাবে এগুলো হয়তো আমার আমার একটা অনুমান আর কি আমি শিওর তো বলতে পারবো না আমার একটা অনুমান হচ্ছে সেই সবের একটা বহি প্রকাশ হচ্ছে এগুলো মানে মানুষের মধ্যে আমরা যেটা বলি যে ইম্পালসকে কন্ট্রোল করতে পারা মানুষের মানবতা বোধ তো ওটাই যে আপনার মধ্যে আমরা যদি বলি একটা শিশু যখন জন্ম নেয় ও শুধু চিন্তা করে আমার নিডগুলো কি ও কিন্তু জানে না কীভাবে এটা সমাধান করতে হবে আর একটু বড় হলেও বোঝে যে কীভাবে এটা পাওয়া যায় একটা শিশু বাবা মার উপর নির্ভরশীল বাবা মা বলে দেয় তুমি এইভাবে এটা পেতে পারো একটু আর একটু বড় হলেও বোঝে কীভাবে এটা পাওয়া যায় আর একটু যখন বড় হয় যদি সোশ্যালাইজেশন প্রসেসে থাকে তখন তার মধ্যে সে শিখে যে পাওয়া গেলেও আমি সেটা করতে পারি না আমরা মানে ফ্রয়ডিয়ান টার্মে যদি বলি ঈদ ইগো সুপার ইগো এই সুপার ইগোটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি বুঝতে পারছি যে আমার এটা চাইলেও আমি এখন করতে পারবো না আমার মনে হচ্ছে আপনার ঘড়িটা খুব সুন্দর আমার ওয়াইফের এরকম একটা ঘড়ি থাকলে খুব ভালো হতো এখন আমি চাইলে কিন্তু আপনার নিয়ে নিতে পারি না কারণ আমি শিখেছি আমার সোসাইটি বলে দিস ইজ রং তো যদি আমার ইম্পালস কন্ট্রোলের সমস্যা থাকে তাহলে আমি ওই ইনিশিয়াল স্টেজটাই থাকবো আমাকে আর কন্ট্রোল করবো না কারণ আমি চাই যে আমাকে লাগবে সুতরাং এই মুহূর্তে নিয়ে নেই এই সমস্যাগুলো দিন দিন বাড়ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের ভাষায় একটা কথা বলি পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার মানে এই টার্মগুলো আমরা ইউজ করতে চাই না কারণ এটা আসলে ভুলভাবে মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করে কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দেখে এই ডিসঅর্ডারগুলো বাড়ছে এখন এক একটা মানুষ সে তার জায়গা থেকে বাইরে গিয়ে আর দেখতে পায় না এই এই সমস্যাগুলো বাড়ছে আমরা আরেকটা টার্মের কথা বলি আমরা বলি থিওরি অফ মাইন্ড এটার মানে হচ্ছে আপনি যখন বসে আছেন আপনি ভাবতে পারবেন যে আমার কেমন লাগতে পারে ধরেন এই মুহূর্তে বৃষ্টিতে আমি ভিজে গেলাম আপনি ভিজছেন না কিন্তু আপনি বুঝবেন যে আমার কেমন লাগতে পারে কারণ আপনি আমার মনটাকে মানে অনুমন করতে পারেন তো এইটা অনেক সময় সমস্যা তৈরি হয় মানুষের যদি আমরা সামাজিকভাবে ঠিকমতো বড় হয়ে না উঠি তাহলে আমরা অন্যের মনে কী হচ্ছে দেখতে পাই না আমরা শুধু আমার মনে কী আছে সেটা স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে আমরা অন্যের খানিকটা হলেও বুঝতে পারি এইটা থাকে না এটা গ্রো করা আমার মনে হয় দিন দিন এটা কমছে গ্র্যাজুয়ালি আরও তার মানে আমাদের আসলে পর্যবেক্ষণের জায়গাগুলো নষ্ট হচ্ছে পর্যবেক্ষণ আছে মানে খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমি আমারটা কিন্তু ঠিকই বুঝি আপনি স্লাইড একটা একটা খোঁচা দিলেন আমাকে আমি ঠিকই টের পাচ্ছি কিন্তু আপনাকে আমি আরও বড় খোঁচা দিলাম সেটা আমি টের পাই না যে আপনার কেমন লাগতে পারে এটা ঠিক পর্যবেক্ষণ আমি কি পেলাম ওটা নিয়ে বেশি কনসার্ন আমরা আপনি 
শুনলেন যে সমাজে নানান ধরনের সহিংসতা আসলে বেড়ে চলেছে এবং তার ধরনগুলো পাল্টাচ্ছে আপনি শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন এবং সেই জায়গাতে কন্যা শিশু বেশি বেশিটাই বোধহয় নাকি সবটাই আচ্ছা তার মানে পুরো জায়গাটাই কন্যা শিশু নিয়ে কাজ করবার জায়গা কেমন পরিবারের থেকে আসছেন তারা এবং কি ধরনের সাপোর্ট তারা আশা করছেন অথবা তাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা বা সেই সব শিশু তারা কোনো সহিংসতার শিকার হয়েছে কিনা নির্যাতনের শিকার হয়েছে কিনা আমাদের যে বাচ্চা মেয়েগুলো আমাদের ক্লাসে পড়ে স্কুলে পড়ে ওরা খুবই কিউট ফার্স্ট অফ অল ওনারা আসলে বেসিক বেসিক্যালি ওনাদের বাবা মারা রিক্সা চালান বা সিএনজি চালান বা হয়তো বা নিম্ন আয়ের মুদির দোকান আছে জি খুবই নিম্ন আয়ের মানুষ আর ওনাদের নিডটা খুবই অল্প কারণ ওনাদের প্যারেন্টসদের এক্সপেকটেশনটা খুব কম তো বাচ্চাদের দেখা যায় কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের স্কুলটা ওদেরকে ওই কনফিডেন্সটা দেওয়া যে তুমি পারবা ওই জিনিসটাতে আমরা কাজ করি বেশিরভাগ আর আমি যদি বলি নির্যাতন হয়েছে না কি না আমি আসলে বলতে পারছি না কারণ এটা জানা খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি অনেক বাচ্চাদের অনেক ধরনের সমস্যা হয় কারণ ওনার বস্তি একটা এলাকাতে থাকে যেখানে বাসাতে আসলে প্রাইভেসি বলতে তেমন কিছু নেই আর বাবা মারা অনেক সময় দিতে পারে না বাসায় সো তখন বাচ্চাটা একা কোথায় যাচ্ছে কার সাথে থাকছে বা কার সাথে খেলছে খেলার সময় ওকে কে দেখে ফেলল বা স্কুল থেকে হেঁটে যাওয়ার সময় ফেরত ওকে কে দেখে চিন্তা করলো যা আচ্ছা ও তো একা একা মেয়ে যায় এভরিডে এই এই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে আমরা প্রত্যেক পড়াশোনার জায়গাটাই ফোকাস করেন আপনাদের ফাউন্ডেশনটা নাকি আসলে আরও একটু এগিয়ে দেখে আরও একটু যেরকম ভাইয়া যেরকম বলছিল আমাদের এমপিথি নিয়ে কাজ করা উচিত এই ক্ষেত্রে আমরা খুবই খুবই সিরিয়াস কারণ আমাদের বাচ্চারা আমাদের বাচ্চারা না আমরা সবাই এমপিথি জানি না দেখে বা এমপিথিটা গ্রো করি না দেখে আমাদের কিন্তু এখন অনেক সমস্যা হচ্ছে যেরকম উনি বললো একটা লোক যখন একটা মেয়েকে দেখে ও ভাবে আচ্ছা আমার ভালো লেগেছে তো আমি কি করতে চাই আমি ওটা করব কিন্তু উনি যদি একবার নিজেকে ওই মেয়েটার জায়গায় রাখতো যে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমার সাথে যদি এভাবে কেউ আচরণ করে তখন আমার কি রকম লাগবে এই জিনিসটা আমার ছোটোবেলা থেকে হয়ে আসতে হয় এই জন্য আমরা চাচ্ছি আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে শেখানো হয় জি জি আমাদের প্র্যাকটিস করানো হয় ঠিক শেখানো না যে আমরা বইটা খুলে বলবো যে তুমি পড়ো এমপিথি কিভাবে গ্রো করবা প্র্যাকটিস করানো গুড টাচ ব্যাড টাচ এগুলো কি শেখানো হয় আমরা গুড টাচ ব্যাড টাচ নিয়েও কথা বলি যেটা আমরা শিওর ছিলাম না বাবা মারা অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি না বাট আল্লাহ রহমতে মারা খুব অ্যাকসেপ্টিং কারণ আমার মনে হয় মারা জানে কারণ আমরা সবাই জানি আপনিও জানেন আমিও জানি সবাই জানি অ্যান্ড যেটা আমার কাছে সবচেয়ে শকিং লেগেছিলো হচ্ছে ওনাদের হ্যাঁ বলাটা যে হ্যাঁ আমি চাই আপনি এটা নিয়ে কথা বলেন আমার মেয়ের সাথে কারণ হয়তো বা আমি বললে ও বুঝবে না বা হয়তো বা আমি লজ্জায় বলতে পারবো না সো আমি চাই আমার টিচার বলুক সো আমরা ওই ক্ষেত্রে আসলে কাজ ওই জায়গাটাতে কাজ করা হচ্ছে আর বাড়িতে যখন ফেরে বা বাবা মাকে কি কোনোভাবে আপনারা শেখানোর জায়গায় যান যে আসলে এ এতটুকু সতর্কতা না থাকলে নানান ধরনের সহিংসতার শিকার তারা হতে পারে জি আমাদের মান্থলি প্যারেন্টস মিটিং হয় তখন আমরা প্যারেন্টস যখন প্রথম তারা আসেন আসার মতো মারা সবসময় বেশি আসে আচ্ছা আমরা চাচ্ছি ওটা চেঞ্জ করতে আমার আমরা যেটা সবসময় বলি আমাদের টিমে আমাদের স্টুডেন্টরা শুধু আমাদের স্টুডেন্টরা ওদের ফ্যামিলিও আমাদের স্টুডেন্ট কারণ শিখানো আসলে একটা বাচ্চাকে জাস্ট বাচ্চাকে করলে হবে না কারণ স্কুলেও সময় কাটাচ্ছে ও বাসায়ও সময় কাটাচ্ছে সো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট যে মা বাবাও ইনভলভ থাকে সো মাদের সাথে আমরা প্রায় কথা বলি আমরা বলি যে আপনি তো জানেন আপনার মেয়ে বড় হচ্ছে ওর কিছু কিছু অসুবিধা হবে বা ওর কিছু কিছু চেঞ্জেস আসবে কিভাবে কথা বলবেন এটা নিয়ে বা ও যখন একা একা খেলে তখন আপনি কোনো সময় খেয়াল করেন ও কার সাথে খেলে বা কোথায় যাচ্ছে কারণ বস্তিরও কিন্তু বিভিন্ন ভাগ আছে কয়েকটা ভাগে হয়তো বা একটু ড্রাগস হচ্ছে কয়েকটা ভাগ আরও বেটার সো এই এইটাও এই যে এই জিনিসটা জানা এই জিনিসটা জানানো বাচ্চাটাকে যে তুমি ওই 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 কর্নারে যেও না তুমি এই কর্নার দিয়ে সবসময় স্কুলে আসবা আমরা দেখেছি যে মারা অ্যাকচুয়ালি এখন অনেক বেশি অ্যাওয়ার আসলে যেটা হয় কি ক্লাস ম্যাটার করে না মহিলাদের জন্য এই সোসাইটিতে আমরা ওয়ার্কিং ক্লাস থেকে আসি এলিট ক্লাস থেকে আসি আর মিডল ক্লাস থেকে আসি সব মেয়েরা জানে কি হয় বা কি হতে পারে অ্যান্ড ওই ব্যাপারে আমি যে নোটিস করেছি যে খুবই সচেতন আমার মা যেরকম সচেতন আমাদের স্টুডেন্টের মারাও সেরকম সচেতন আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে এই যে আমরা স্কুল থেকে এগুলো শিখি না তাতে করে কি আমরা আসলে সতর্কতা জায়গাটাতে খানিকটা উপেক্ষা করে যাই সেই জায়গাটাতে কি তৈরি হয় স্কুল থেকে শেখানোর বোধ হয় সময় আসছে এখন আমরা যে একদম শিখি না তা না ফ্রেন্ডরা তো আলাপ করেই আমরা খুব খুব 
চিন্তিত থাকো যে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ বা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এগুলো নিয়ে না যদি আমরা এখন তো আসলে ইন্টারনেটের যুগ ফলে সাইবারেও নানান ধরনের ক্রাইম চলছে এবং অ্যাবিউজ চলছে সেটা ফিজিক্যালি আসলে না খুব খুব সকল সময় খুব সহসে আমরা এটাকে এড়িয়ে চলি সেটা হচ্ছে ইমোশনাল অ্যাবিউজ এটা খুব কমন স্পেশালি ফ্যামিলিতে তো খুবই হয় এটা স্কুলেও হয় আমি রিসেন্টলি এটা খুবই আমি ফিল করে এটা কথা বলা বা কাজ করা দরকার স্কুলগুলোতে যেমন কর্পোরাল পানিশমেন্ট বন্ধ করে দিল টিচাররা বাচ্চাদেরকে মারতে পারবে না কারণ ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ এটা ডেফিনেটলি এটা হার্মফুল কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু টিচারদেরকে কিন্তু শেখানো হয় না হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য অর ম্যানেজ দ্য ক্লাস টিচাররা বাচ্চাদেরকে মারত কেন কারণ তারা জানে না যে এতগুলো বাচ্চাকে সত্তরটা বাচ্চা আমি কীভাবে ম্যানেজ করবো একটা বাচ্চা দুষ্টমি করলে ওকে থামানোর জন্য মার ছাড়া আমার কোনো অপশন নেই এখন যেহেতু ওকে শেখানো হয় না টিচারকে টিচার যেটা করছে না এখন আমি আমরা তো কেস দেখি অনেক কেস পাই এরকম বাচ্চাটাকে হয়তো বলছে যে একটা বাচ্চা পড়া শিখে আসলো না বা দুষ্টমি করলো তুই বেঞ্চের উপরে দাঁড়া থাক এবং সব বাচ্চা তুই তোরা সবাই ওকে গাধাও পড়া শিখে নেও পারে না এটা হলে কি হয় ওর মধ্যে একটা লম্বা দীর্ঘস্থায়ী স্কার পড়ে যায় মনের মধ্যে আমরা আমরা বলি যে একটা লাইফের স্ক্রিপ্ট আছে সিনেমায় নাটকে যেরকম স্ক্রিপ্ট ফলো করে আমাদের পার্সোনাল লাইফের স্ক্রিপ্ট আছে যেটা আমাদের সোসাইটি থেকে আসে যখন যখন একটা মানুষকে বলে তুই গাধা তুই পারিস না ওর একটা লেভেল পড়ে যায় ব্র্যান্ডিং হয়ে যায় আমি তো গাধা আমি পারবো না সুতরাং ওভাবে চলতে থাকে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খুব কমনলি আছে মেয়ে দেখে শেখানো হয় তুমি একলা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না তোমার হাজব্যান্ডের জন্য ওয়েট করতে হবে আমি যতই শিক্ষিত হই আমার হাজব্যান্ড হয়তো পড়াশোনাই জানে না কিন্তু আমার বাচ্চার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে সবাই যে করে তা না মোস্টলি এটা আমরা দেখি ঠিক আছে তোমার বাবা আসুক উনি সিদ্ধান্ত নেবেন এটা কোথা থেকে আসে এটা বেসিক্যালি ওই যে ওই জায়গাটা থেকে আসে যে আমার মধ্যে ঢুকে গেছে আমি পারি না এখন কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটির কথা যদি বলি ডেফিনেটলি ছেলেরা ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটি একটু স্ট্রং আর মেয়েদের তুলে কিন্তু এখন কিন্তু মেয়েরাও ফিজিক্যালি স্ট্রং হয়ে উঠছে স্টিল আমরা দেখেছি রেপের ক্ষেত্রে বা এইসব ক্ষেত্রে মেয়েরা প্রোটেস্ট করতে সাহস পায় না বা প্রোটেস্ট করতে পারে না কারণ ওই যে স্ক্রিপ্ট আছে তুমি দুর্বল ওটা কিন্তু ঢুকে গেছে একদম মানে বংশ পরম্পরা এটা চলে আসছে মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে তুমি পারবে না আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলি যেমন আমাকে বেশ কয়েকবার চিন্তাকারী ধরেছে আমাকে যখন ধরে আমি জাস্ট দিয়ে দিই এটা কোথ থেকে আসলো আমার ফ্রেন্ড দেখেছে আমার 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 স্কুলের ফ্রেন্ডরা ওদের ওদের স্টোরি শুনেছে ওদের চিন্তাকারী ধরেছে ওরা ফাইট করেছে কিন্তু আমি পারি না কারণ আমার ফ্যামিলি স্ক্রিপ্টে আছে যে তুমি এগুলির মধ্যে যাবা না তুমি শান্ত ভদ্র ছেলে সুতরাং এটা করতে পারবে না ওই ওইভাবেও কিন্তু এক ধরনের ভায়োলেন্সের এইরকম ইফেক্টও আছে লং টার্ম স্টেবল ইম্প্যাক্ট সেগুলো মাথায় রাখতে হয় আমাদের আসলে ইমোশনাল অ্যাবিজ স্পেসিফিক্যালি আমাদের সাথে একটা প্রতিবেদন আছে সাইবার ওয়ার্ল্ডে কিভাবে নারী নির্যাতিত হয় বা কত রকমভাবে আসলে অ্যাবিউজের শিকার হয় সেমন একটা প্রতিবেদন আছে আমরা একটু প্রতিবেদনটা দেখে নিতে চাইব আদার ইন্টারনেট ইউজারস টু বি সোশ্যাল এন্ড সিরিয়াস যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের অনলাইন হ্যারাসমেন্ট রিপোর্ট দু হাজার সতেরোতে বলা হয়েছে বিশ্বব্যাপী সত্তর শতাংশ নারী অনলাইন হয়রানের শিকার বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ ও বিটিআরস এর সর্বশেষ তথ্য মতে দেশে এই হার প্রায় তিয়াত্তর শতাংশ সানাই মাহবুব তিনি জানাচ্ছিলেন চলচ্চিত্র অঙ্গনে পা রাখতেই শিকার হন হয়রানির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিয়াক্টিভ অশালীন পোস্ট সহ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হন বলেও জানান তিনি বিভিন্ন টাইমে তারা চেষ্টা করছে যেন আমার কাছ থেকে সমস্ত প্রুফ ইভিডেন্স চলে যায় এই জন্য এমনভাবে আইডিটা ডিজেবল করে দিয়েছে যে আমার কাছে কোনো ওয়ে ছিল না আমি তাদেরকে যে বলবো আপনারা কেন এই কাজটা করলেন তখন বলবো তোমার আইডিতে মানুষ রিপোর্ট করে ডিজেবল করে দিয়েছে এখানে আমাদের কি দোষ দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত সাইবার ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দুশো গুণ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার ক্রাইম ইউনিট থাকায় অপরাধী শনাক্তের বিষয়ে আরও শক্তিশালী হচ্ছে পুলিশ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কিন্তু একটি সাইবার ক্রাইম ইউনিট রয়েছে এই সাইবার ক্রাইম ইউনিট কিন্তু এই সোশ্যাল মিডিয়াতে যত ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয় অথবা বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রেও যদি কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় তাহলে কিন্তু আমরা যদি অভিযোগ পাই সচেত <laughs> সচেতন এই দিক দিয়ে হতে হবে যে আমাদের সিকিউরিটি ফিচার যেগুলি আছে যখন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তারা ইউজ করে তখন সিকিউরিটি ফিচারগুলিকে ব্যবহার করতে হবে বিশ্বব্যাপী সাইবার হয়রানি বেড়ে যাওয়ায় নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা বা এখনো হয়তো ওদের ক্ষেত্রে তুলে থাকে সেই ব্যাপারে যাতে রিশাদ হাসান নিউজ 
বিরতির পর ফিরেছি পরিচিত সব গল্পে আমাদের আজকের বিষয় নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ এর মধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত আছে মাশরুর ইশরাক অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আমরা কথা বলছিলাম মাশরুর যে নারীর প্রতি সহিংসতা সাইবার জগতে অনেক বেড়েছে বেড়েছে বা আছে বা হচ্ছে এবং সেটি নিয়ে অনেক ঘটনা আদালত পর্যন্ত আমরা যেতে দেখেছি কিন্তু আসলে তেমন ভাবে আমাদের আইনের যে প্রণয়ন বা সেটার रिपोर्ट आ नारी मैंने सामाजिक भाव अनेक रकम उशृंखला चेष्टा कर रेप कर चेषा करट एगुल तो बांगलेश मत एक देशे को मेने नोग्य न और बांगलेश पृथ्वी को जगह मेने कारण नहीं जी जी आसले अपना कैमन जाना आज अनलैन गोते कम कि भाव इंटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटरनेटर
এটা নিয়ে বেশ কিছু কাজ হয়েছে কিন্তু সাকসেস রেটটা খুব বেশি ভালো বলা যাবে না কিন্তু কাজ হচ্ছে আমার মনে হয় আরো কাজ হওয়া দরকার যে তাদেরকে কেউ ফিরে আনা যায় এখানে কয়েকটা জিনিস আছে যেটা মাশু বলছিলেন যে ফ্রেন্ডরা ফ্রেন্ডলি লেভেল একটা কমিউনিকেশন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এরকম একটা ব্যাপার তো ও কিন্তু ওর ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করে ও কিন্তু ট্রাস্ট থেকে হয়তো শেয়ার করছে কিন্তু ওই যে অন্য মানুষের জন্য এটা কত সিরিয়াস সেটা হয়তো কেয়ার করছে না আরেকটা ব্যাপার আছে অনলাইনের ক্ষেত্রে এটা বোধহয় অনেকে খেয়াল করেন না অনলাইনে আমার একটা জায়গা আপনি ডিলিট করে ফেললে কিন্তু ডিলিট হয় না আসলে কোনো একটা ফর্মে কোনো এক জায়গায় রয়ে গেছে এটা সুতরাং ওয়ান্স ইট ইজ দেয়ার ইট উইল মানে লাইফ লং এটা থাকবে সুতরাং কেউ না কেউ এটা সার্চ করে খুঁজে টুয়ে বের করতে পারে উইকিলিক্সের কথা আমরা জানি কোনো না কোনো ফর্মে এটা আছেই এই এই জিনিসটা মানুষ খেয়াল করে না সুতরাং যে করছে এবং যে যে ভিকটিম হচ্ছে দুজনের জন্য কিন্তু মাথা রাখা দরকার যে আমি যে করছি আমার কিন্তু একটা রেকর্ড আছে সুতরাং আমি হয়তো ইমিডিয়েটলি কোনো শাস্তি পাচ্ছি না কিন্তু লং টার্মে আমি যদি ধরেন আমি যদি কখনো কোনো একটা বড় পজিশনে যেতে চাই যেখানে আমার এই ট্র্যাকটা আমার জন্য হ্যাম্পার করতে পারে ধরেন এখন তো হচ্ছে এগুলো যেমন হিলারি কিন্তু হেরে গেল একটা একটা কেলেঙ্কারির কারণে ওটা হয়তো মিসলিডেড হয়েছে কিন্তু এগুলো ইউজ করার সুযোগ আছে আর যদি ফ্যাক্ট হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি আপনি ওটা কখনোই পারবেন না जैगाटाई সাজিরা আপনার কাছে যাব এবং জানতে চাইবো যে সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটেছে হয়তো অনেকে দেখেছেন অনেকে দেখেনি অনেকে জানেন অনেকে জানেন না কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই জেনে গেছেন ইতিমধ্যে সেটা হচ্ছে রাজধানী মোহাম্মদপুর কলেজ গেটের একটি চলন্ত বাসে তরুণীকে একেবারেই খুব বেশি রাতও না ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেটা বেশ একটি সমালোচনা তৈরি হচ্ছে সমালোচনা হবে খুব স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু এই যে ভীতিগুলো কাজ করে না সমাজে আপনি নিজে কি মনে করেন সেই জায়গা থেকে যে কেন আসলে এমন একটি ভয়াবহ অপরাধ করতে কেউ ভয় পাচ্ছেন না খুবই ডিফিকাল্ট একটা অ্যান্সার আমি যদি একদম নিচে থেকে শুরু করি আমি অবশ্যই বলবো যে একটা বাসার এডুকেশনের খুবই বড় ল্যাকিং আছে যদি আমার বাবা মা আমাকে বলে এটা খারাপ করা কেন খারাপ করে ওটা যদি এক্সপ্লেন করে আমার সাথে কনভারসেশন করে শুধু না বলা যেটা ভাই বলছিল যে মেরে দিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম তখন কিন্তু ও, ও কিছু জানলো না আর যেই মানুষরা বেশি কষ্ট পায় ওরাই বেশি কষ্ট দেয় সো এটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি লেভেলে পরের লেভেলে যদি যে আমি যাই টিচারের লেভেলে যখন আমি একটা কোয়েট স্কুলে পড়ছি আমি আমার বান্ধবীকে কিভাবে ট্রিট করছি একটা ছেলে হিসাবে আমার টিচার কি দেখছে ওটা ওকে কিছু বলছে আমাকে কিছু শিখাচ্ছে দেন আমি বলবো ফ্রেন্ডসের লেভেলে আমি যখন আমার গার্লফ্রেন্ডের একটা ছবি বের করে দিলাম আমার ফ্রেন্ডসরা বললো বাহ খুবই ভালো কাজ করেছো তুমি তো মাচো ম্যান এই যে এই জিনিসটা তখন আমার ফ্রেন্ডের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে আমাকে বলা যে এটা তোমার করা উচিত হয় নাই ইউ নো আই উড সে যে ইউ শুড হ্যাভ টোল্ড হিম যে তোমার এটা করা উচিত হয় নাই খুবই খারাপ করেছো ইউ ডেন রেসপেক্ট হার অ্যান্ড ফোর্থ লেভেল বলবো যেখানে আমরা কাজ করি ওখানেরও একটা কালচার আছে কিন্তু আমার বস কি দেখছে আমার আমার ফিমেল স্টাফ আর মেল স্টাফ কিভাবে বিহেভ ট্রিটেড হচ্ছে কীভাবে বিহেভিয়ারটা হচ্ছে সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ছোটো ছোটো কালচার আছে আমাদের লাইফের প্রত্যেকটা সেকশানে এই সব ছোটো ছোটো কালচার মিলেই কিন্তু বাংলাদেশের কালচারটা গড়ে উঠছে আর এই প্রত্যেকটা জিনিস এই মুহূর্তে একজন আরেকজনকে জাস্ট হেল্প করছে এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করার জন্য যেখানে মেয়েদের সাথে রেপ হচ্ছে চলন্ত বাসে রাতের বেলাও না মানে কোনো ইটস সো স্যাড যে আমাকে বলতে হচ্ছে যে রাতের বেলাও না কিন্তু রাতের বেলাও না কারণ ওকে কে মানা করবে ওকে এখন যদি পুলিশ ধরলো পুলিশ ধরে তখন এটাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি খেয়ে আসছো তুমি কি জামা পড়েছো সো ওখানে পুলিশ অফিসারের একটা কালচারাল একটা এডুকেশন লাগবে যে তুমি যখন দেখো এরকম কিছু হচ্ছে তুমি মেয়েটাকে এভাবে ট্রিট করবা সো এটা আমাদের সবার একটা রেসপন্সিবিলিটি আমি বলবো না যে এটা শুধু গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি বা ল নেই দেখে ল কিন্তু আছে কিন্তু যারা লাইনের জায়গাটাকে আর একটু শক্ত হলে আমরা এই জায়গা থেকে ওভারকাম করতে খানিকটা হলেও পারতাম আইন আছে লেখা আছে কনস্টিটিউশনে কিন্তু যারা আইন ইমপ্লিমেন্ট করছে মানুষ ওদের ওনাদের মাথায় নেই এই জিনিসটা ওনাদের মনটাতে নেই এই জিনিসটা সো পুলিশ ডিপার্টমেন্টও একটা অর্গানাইজেশন ওখানেও মানুষই চালাচ্ছে মানুষই কাজ করছে ওনাদের যদি কালচার কি সমাজের ওভারঅল একটা দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বদলাতে হবে হয়তো 
এক ধরনের আমরা রেজাল্ট পেলেও পেতে পারি বলে আমরা মনে করছি কিন্তু আমরা জানি না যে সেটি আসলে সেই রকম ভাবে আসে সমাজটা আমরা বদলে ঠিকঠাক মত জায়গায় পৌঁছতে পারবো কিনা আমরা আসবো আপনার কাছে আবার এবং বাসুর আপনার কাছে জানতে যে আপনি আপনি একটু বলবেন আপনি কি নিয়ে কাজ করছেন মানে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট মোস্টলি কোন জায়গাটা আসলে ফোকাস করেন আমি অনলাইনে আমি অ্যাকচুয়ালি বেশি বলতে যে আমি যে যে নিউজগুলো পাই রং নিউজ রং ডুইং যেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে এগুলো আমি যত সম্ভব চেষ্টা করি শেয়ার করার জন্য যে এগুলো আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে আমার রিলেটিভসের মধ্যে আমি শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করি যেন যেন তারা জানতে পারে যে যে বাংলাদেশে কি কি সমস্যাগুলি হচ্ছে এ কারণে এগুলো জানা অনেক দূরে আমাদের আমাদের দেশটা আমাদের দেশটা আমাদের নিজেদের মতো সাজানো সাজানো উচিত সো এগুলাই আর কি আপনি যে জায়গায় কাজ করছেন সেখানে নারী প্রতি সহিংসতা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আদো কি আসলে আমি যে যে জায়গাটা কাজ করছি এখানে সব ধরনের রং ডুইংস নিয়ে শুধু শুধু নারী নারী দেন না কারণ এখানে হত্যা হত্যাকাণ্ড হচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে মাদক 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 পাচার হচ্ছে তারপর শিশু নির্যাতন হচ্ছে এই সব কিছু নিয়েই আমি আসলে অনলাইনে যত যত সম্ভব চেষ্টা চেষ্টা করি ওগুলো বলার চেষ্টা করছি আমরা আবার আলোচনায় ফিরব কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের নিতে হবে একটা ছোট্ট বিরতি দর্শক নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি থাকুন আমাদের সাথেই এরপর আমরা ফিরেছি পরিচিত সব গল্পে আমাদের আজকের বিষয় নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ আমরা যেতে চাই ডক্টর এম কামরুজ জন্ম মজুমদার আপনার কাছে এবং আমরা এই পর্বে জানতে চাইবো যে কোন বিষয়গুলো আসলে পুরুষের ফোকাস করা উচিত পুরুষের দিকে ফোকাস করা উচিত যাতে করে নারীর প্রতি তাদের সহিংসতার জায়গাটা আসলে কমে আমার মনে হয় ছেলেদের আসলে যেটা হয় যে আমাদের কালচারটা এমন যে শিখেছে যে ছেলেরা পাওয়ারফুল তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো এটা মানে মুখে বলি আর না বলি এটা আছে আমাদের মধ্যে মানে আমি বলছেন যে আমার মধ্যে আছে আচরণের জায়গায় যদি বলি আচরণের কোন আচরণগত দিকটি আসলে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হয়ে পড়ে এটা অনেকগুলো জিনিস প্রথমে যেটা শুরু করেছিলাম যে অন্যের মাইন্ডসেটটাকে বোঝার চেষ্টা করা অন্যের জায়গাটাকে বোঝার সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখেছি আমি আমি স্পেসিফিক করে যদি বলি রিসেন্টলি টু ফিঙ্গার টেস্ট নিয়ে অনেকগুলো কথা হচ্ছে আমি একজন ডক্টরকে বলতে শুনেছি অনেক আগে এখন না বেশ প্রায় ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাক উনি বলছেন যে কোন মেয়েটা রেপ হয়েছে আর কোন মেয়েটা হয় না আমরা তো বুঝেই যাই আঙ্গুল দেখিয়ে বলছিল মানে এমন একটা এমন একটা ভাবে উনি বলছেন মনে হচ্ছে যে এটার এমন কি এটা তো মানে মেয়েটার যে কষ্ট হতে পারে এটার কারণে তার যে একটা সেন্সিটিভ একটা খুবই পার্সোনাল জায়গা নিয়ে কথা হচ্ছে তার মধ্যে আমি কোনো ওইরকম রিফ্লেকশন দেখতে পাইনি একজন ডক্টর মেডিকেল ডক্টর আমরা ছেলে মেয়েদের এখনকার ছেলে এটা নিয়ে খুব কথা হচ্ছে তো আমি প্রায় শুনতে পাই মানে আশেপাশে আলোচনা শুনতে পাই একটা ছেলে হয়তো ফ্রেন্ডের সাথে গল্প করছে রিসেন্টলি হয়েছে এটা গল্প করছে যে টু ফিঙ্গার টেস্ট মানে এমনভাবে বলছে যে অ্যাজ ইফ এটা একটা একটা ফানি জিনিস খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা একটা আলাদা উল্লাসের বিষয় এই এরকম একটা ব্যাপার তো তার মানে কি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটার কনসিকোয়েন্সটা বা এটার এটার ইম্প্যাক্ট আমি আসলে রিড করতে পারছি না যদি এত কথা হচ্ছে যে তার এটা দেখছি ফান হিসাবে এটা ফানের বিষয় না আসলে মানে খুব একটা পার্সোনালাইজড খুবই একটা ইন্টেনসিভ একটা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে ওই 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 জায়গাটা নাই তো ছেলেদের একটু কেয়ার করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছে আসলে যেটা করলে যেহেতু এটা পরীক্ষা করে জানতে হয় ফলে ওই জায়গাটি নিয়ে কথা হচ্ছে ফলে এটা সবচেয়ে সিরিয়াসলি নাও প্রয়োজন ছিল এক্স্যাক্টলি তো ছেলেদের ওই সেন্সিটিভিটিও দরকার এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা যদি বলি এরকম করে আলটিমেটলি তো আমাদের কালচার এখনো ফ্যামিলি ভ্যালুজগুলো খুবই স্ট্রং আমরা বলার চেষ্টা করি এবং আলটিমেটলি একটা ছেলে মেয়ে সংসার করবে এই ব্যাপারটাই মোস্টলি প্রিভ্যালেন্ট ছেলে ছেলেও সংসার করছে না তা না কিন্তু মোস্টলি প্রিভ্যালেন্ট ছেলে মেয়ে একসাথে থাকবে সুতরাং আমার কিন্তু ওই যে একটা ভাবতে হবে যে আমি আমি একটা লাইফে যাব যেখানে রেসপেক্টটা আমার এখনই শিখতে হবে এটা হুট করে ঠিক আছে আমি এখন এরকম করলাম পরে ঠিক হয়ে যাবে তা তো আর হয় না সুতরাং ওই আমার লাইফের যে কথা যদি ভাই আমি যদি আমার কমফোর্টের কথা ভাবি আমার কমফোর্টের কথা ভাবি তাহলে কিন্তু বিনিময় আমাকে দিতেও হবে ওই যে আমি কি কন্ট্রিবিউট করি সেই জায়গাটাও শেখাটা খুব জরুরি ছেলে যে এখন থেকেই ভাবা দরকার যে আমি কিভাবে আমার আমার পাশে মেয়েটাকে বা আমার পাশে ফ্রেন্ডটাকে আমি কিভাবে ওকে কমফোর্টে রাখতে পারি কিভাবে হার্ম না করি আমাদের অনুষ্ঠান আসলে একদমই শেষ পর্যায়ে আমাদের শেষ করে দিতে হবে এবং 
আমার মনে হয় যে পুরুষের কাছ থেকে আমরা অনেক বেশি আরো আশা করি আরো নারীর প্রতি তাদের তারা সেনসিটিভ হবে আর কি তারা বুঝতে শিখবে তাদের বোঝবার জায়গাটা আসলে আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়গুলো আমাদের ঠিক করার প্রয়োজন সেগুলো বোধহয় এখন নির্ধারণের সময় এসে গেছে তো আমাদের সময় একদম শেষ আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে এসে সময় দেবার জন্য আমরা অনুষ্ঠান শেষ করছি দর্শক এই ছিল আমাদের পরিচিত সব গল্পে দেখা যাবে পরের সপ্তাহে আপনাদের সাথে আবারও একই সময়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন